Sí. Hola. <laughs> Lightspeed Spanish, uh, podcast number 29 for Absolute Beginners, and but not Absolute Beginners. And uh, today we're talking about giving opinions yeah, sí. and, and eliciting opinions. Mm. Mm, eliciting. Yeah, asking for <laughs> opinions. We're not. Yeah. You're in a posh. Yeah, today. very posh. Yeah. <laughs> very posh. Cindia, dime, Dame. mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, cariño, ¿cómo sí. estás tú? Ah, eh, estoy entre, entre, súper bien y fantásticamente bien. Me alegro eh, mucho. Por allí. Uh -huh. Me alegro, perdón. Gracias, Cintia. Ok. Ok, now. Show us how to give opinion. Ajá. When you, as a beginner in Spanish, one of the ideal things to do is to get people talking to you. Not you talking, but getting people talking to you. Now, one of the ways that you can do that, a great way, is by asking people their opinion, because people love to give their opinion on things, don't you, Cynthia? Yes. Yeah, it's very opinionated. Um, <laughs> and so am I. So. Yeah, now I'll make it better. Yeah, yeah, I'm trying to put it right now. <laughs> okay, so. <laughs> So what we're going to do is we're going to show you how to ask somebody's opinion and, and just give you some very basic things and then we'll do an example. Okay? So first of all, Cynthia, how do you actually say, what's your opinion? ¿Qué opinas de...? Ah, okay. So you can actually use uh, as a verb, opinar. Opinar. Yeah? Mm -hmm. To opinionate. So that's kind of like, what do you opinionate about, yeah? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, correcto. ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? Okay, okay. Um, is there another way of asking? Uh, you could say, ¿Cuál es tu opinión sobre...? Okay, ¿Cuál es tu opinión sobre...? Uh -huh. Ajá, okay. Can you also say, ¿Qué piensas de...? ¿Qué piensas...? ¿Qué piensas de...? Ajá, uh -huh. so... ¿O qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿No un o sobre? ¿Cuál es tu opinión sobre? Sobre. Mm -hmm. Sí. Ok. So that's how you would elicit an opinion. And then the person's going to go... Bleh. Ok. And then... O, oh, you can say as well... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mm -hmm. ¿Qué te parece, no? So that's like... What does it seem? What, how does it seem? Oh, how does it seem? Yeah. You? ¿Qué te parece? O, oh, you could say... En tu opinión... ¿Qué te parece? O en tu opinión... And then a question. Ah, okay. Okay. So, that's how you get somebody to give you their opinion. And then you've got the option of agreeing with them. Or disagreeing with them, or just saying that you have something to add to that, yeah. So, to agree with somebody when they, they tell you blah blah blah, how do you agree? You say, Have you had experience with that? No, I was going to say, You haven't heard that that much from me. <laughs> Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. So, I, liberty, I'm, I'm of accord mm -hmm. with what you say. And if you don't agree? No estoy de acuerdo. Okay. And there's also one about tener razón. If you wanted to say you're right. That, that is a little bit, I suppose, rude. I don't want to say No, rude, if you say you're right. You want oh, to say to somebody okay, you're right. To say you're not right no. is a little bit. Yeah. Um, tienes razón. Tienes, tienes razón. razón. Hmm. But no tienes razón. Bit, depends, bit, depends on the context, you you know, it's him in English, you're, yeah. not, you're not right. You're not right, yeah. Um, which it's, I suppose it's like, you're wrong. You're wrong. Yeah, yeah. okay. So, um, that would, but if you want to agree and say to somebody, hey, you're right, then you just say, tienes razón, yeah? Um, now, if you wanted to say, on the other hand, how would you do that? Por otro lado. Mm. Por otro lado. Okay. 
So sometimes if you don't want to say, well, I don't agree, you can then just use the, bueno, pero por otro lado, but on the other hand, yeah, it's just a nice way of, of kind of... We say on the other side. On the other side, yeah, yeah. Um, okay, uh, are there any other interesting ways of kind of giving your opinion? Well, we've got a list here. From my point of view. Okay, so that would be desde mi punto de vista. And that's a nice one because that's very literal. Mm -hmm. uh, it's, it's translates sí. literally. Desde sí. mi punto de vista, sí. from my point of view. Sí. Yeah. Mm -hmm. um, okay. Well, I'll tell you what, with, with that, because yes, there are lots of other ways of doing it, but the best way is to have just a few. Other people will, will be telling you their ways of doing it, and you can listen to that, but just have a few in your mind. Too many confusers, yeah? So, um, should we have a practice, Cynthia? Venga. Okay. Cynthia, ¿qué opinas tú del, del clima inglés? Del clima inglés. Mm. Eh, el clima inglés, en mi opinión, es un poco triste. Un poco a veces. Triste. A veces. Mm -hmm. En invierno. Sí. Y verano. Y verano también. Y primavera <risa> y otoño. Y otoño. Bueno, en todas las un, estaciones. Un poco, ¿no? Es un poco triste por el frío y sí. por la lluvia. Sí. Bueno. Estoy de acuerdo. Sí, tienes razón. Oh, gracias. En eso. Sí. Uh -huh. Y, Gordon, ¿qué, ¿qué opinas tú de, de las fiestas en España? Ah, bueno. Desde mi punto de vista, las fiestas en España son muy buenas y hay muchas. Hay muchas, sí, tienes razón. Sí, y me gustan porque es una manera de pasarlo bien, de estar con la familia, de estar en la calle, y sí, es, son importantes. Aquí en Inglaterra no tenemos tantas fiestas, y es una pena, ¿no te parece? Y sí, es, es una pena. Pero, en tu opinión, ¿por qué no hay tantas fiestas? Por el problema del clima. <risa> del clima, vale. <risa> Para volver a tu, eh, tu punto. Eh, es difícil pasar mucho tiempo en la calle. Es difícil organizar una fiesta porque el, el clima no es, no es fiable. Entonces, tanto en España como en Inglaterra, es una cuestión de clima. Sí, sí, de verdad. Por ejemplo, aquí, si, si quieres causar la lluvia, Causar la causar lluvia. Causar la lluvia, sí. Vale. Solo tienes que organizar una barbacoa. <risa> sí. Sí. Dices, el sábado vamos a tener una barbacoa y el sábado va a llover. <risa> sí, ¿No? Es verdad, es verdad. No es cierto. Mientras en España puedes decir, el sábado vamos a tener una barbacoa y no pasa nada. Y hay barbacoa. Hay barbacoa. ¿Sí? Sí, es lo que pasa, ¿no? Pero en Inglaterra siempre hay un plan B. En caso de lluvia. En ¿no? caso y en casa. En casa, sí. <ríe> es un plan B siempre, sí. En caso de, de lluvia, en casa. Sí, es una, es una pena, pero existe. Bueno, y bueno, diez minutos. Okay, so there's some ways of doing opinions. Just learn the basics and go out there and elicit opinions because that's how you learn Spanish. Pues, nos vemos. Y nos vamos. Hasta luego. Adiós.